বিসর্জনের সম্পূর্ণ শারদীয় দুর্গোৎসব কৈলাসে ফিরলেন দেবী দুর্গা ও সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও অশুভ শক্তির বিনাশের প্রার্থনা মোহাম্মদপুরের সেনা ও র‍্যাবের পোশাকে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার 11 8 জনের পরিচয় শনাক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের তাগিদ আওয়ামী লীগের মতো চরমপন্থী দল আর আসেনি মন্তব্য জামায়াত আমিরের 5 আগস্ট পর্যন্ত সব হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেলের আগুন নিয়ন্ত্রণে নিচতলার স্টোর রুমে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন ধারণা কর্তৃপক্ষের প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার তারল্য সহায়তা পেল চার ব্যাংক শিগগিরই সংকট কেটে যাওয়ার আশা সস্তিতে গ্রাহকরা জরিপ এগিয়ে থাকলেও ক্যামেলার জয় ঘিরে বাড়ছে অনিশ্চয়তা ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে দদুল্লমান অঙ্গরাজ্য এবং সাকিবল হাসানের দেশে ফিরতে বাধা নেই খেলোয়াড়দের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ প্রাধান্য জানালেন ক্রীড়া উপদেষ্টা Rainbow Pains, the color of joy. Shagotin News 24, the Purdue Shangba de Puro Shangba Jurapna the Shangiruci, Amina Fisahok. Atokunde Chilin Boshun Horacha Shangba Chironam. Ibari Vistarito. Debi Boron, Shidur Kala, our Prutima Bishojone. Ebot Shorer Moto Sheshulo Sharo de Durgut Shop. Uma Filin, Shamir Gor Kuilashe. Nace Gane Ud Shop Mukur Poribeshe, Shinoyoneke, Bidai Dilen Poktora. Chilin. और शाम्प्रोदायिक बांग्लादेश एवं अशुभों शक्तिर बिनाश। शिदू रंगा उत्सव, ठाकिर ठाकिर ताल और शंकिर धोनी ते एक ही शंगे उत्सव और विशाद। আশিনের শুক্লপক্ষের 5 দিন গেল চোখের পলকে উমা ফিরলেন কৈলাসে আগের দিন দর্পণ বিসর্জন হলো রোববার সকালে ঘট বিসর্জন এরপর উমার পা ও সিথি সিঁদুরে রাঙান ভক্তরা মাতেন সিঁদুর খেলায় শাস্ত্রমতে বোধনে অরুণ আলোর অঞ্জলি নিয়ে আনন্দময়ী মা উমা দেবীর আগমন ঘটে টানা 5 দিন মিনময় রূপে মণ্ডপে মণ্ডপে থেকে ফিরে যান কৈলাসে স্বামী শিবের সান্নিধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের প্রার্থনা তিনি মঞ্জুর করে তিনি এখন কৈলাসের পথে আবার ফিরে যাচ্ছেন এই অনুষ্ঠানগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদনা করতে পেরেছি এবং তাতে আমাদের অপমত জনসাধারণ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সরকার বেসরকারি মানুষের সকলের সহযোগিতা পেয়েছি চোখের কোণে জল নিয়েও নাচে গানে উৎসব মুখর পরিবেশে ত্রিনয়নীকে বিদায় জানালেন ভক্তরা অনেক মজা করেছি অনেক ভালো লেগেছে বিভিন্ন মন্দিরে গিয়ে আমরা ঘুরেছি মায়ের মূর্তি দেখেছি এই দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে সবাই জানি মনের ভিতরে কোনো অসুরত্ব ভাব না থাকে চাইলেন অশুভ শক্তির বিনাশ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার আশীর্বাদ আম মায়ের কাছে সবসময়ই প্রার্থনা আমরা যেন সবাই ভালো থাকি সবাই যেন সুস্থ থাকি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই বাংলাদেশের যে সম্প্রীতির ঐতিহ্য এটা যেন যুগ যুগ ধরে চির জীবন বজায় থাকে এবছর দোলাই চেপে পৃথিবীতে এসেছিলেন দেবী দুর্গা ফিরলেন ঘটকে চেপে দর্শক দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি সবশেষ খবর জানাবেন আমাদের সহকর্মীরা আমরা প্রথমেই যাচ্ছি সাফিয়াজ রাসনার কাছে তিনি আছেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে রাসনা শুভ বিজয়া বিজয়া শোভা যাত্রা ও প্রতিমা বিসর্জনের এই প্রস্তুতি সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে জানাবেন নাফিসা 
এই তো কিছুক্ষণ আগেই এই বিজয় দশমীর যেই সিঁদুর খেলা সেটি মাত্রই শেষ হয়ে গেল এবং এখন এখান থেকে দুর্গা দেবী দুর্গা মাকে নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যাবে এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরের রীতি অনুযায়ী এখান থেকে কলা বউকে নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যাবে এখন এবং পলাশির মোড়ে যে এর পরে বিসর্জন দেয়া হবে দুর্গা মাকে বুড়িগঙ্গায় নিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং ভক্তরা সেই সময়ে কিন্তু চোখে জলে দেবী দুর্গা মাকে বিদায় জানালেন এবং আজকে প্রতিটি মণ্ডপে মণ্ডপে কিন্তু সকাল থেকেই একই সঙ্গে যেমন আনন্দ যেমন দুর্গা পূজায় আনন্দ করা হয়েছে রং খেলা হয়েছে এবং ভক্তদের প্রার্থনা এই রং যেন সারা বছর জুড়ে সবার প্রাণে ছড়িয়ে থাকে এবং সবাই যেন ভালোভাবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে সেই সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ সামাজিক রাজনৈতিক যে অস্থিরতা রয়েছে সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে সবাই যেন একসাথে বিলিমিশে বসবাস করতে পারে দেবী দুর্গা মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই করা হয়েছে ভক্তরা বলছেন আরও একটি বছরের অপেক্ষা দেবী দুর্গা মা আবারও আমাদের মাঝে আসবেন এবার কৈলাসে চড়ে তিনি এসেছিলেন এবং ফিরে গেলেন ঘটকে চড়ে এবং সেই সঙ্গে এবার সারা দেশে বত্রিশ হাজার পূজা মণ্ডপে দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবং যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছেন তারাও কিন্তু তাদের কাজটা ঠিক মতো এবার পালন করেছেন বলে যারা ভক্ত রয়েছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং যেটি এখান থেকে আমাদেরকে জানানো হচ্ছিল যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এখান থেকে এই দেবী দুর্গা মাকে নিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়ে যাবে পলাশির মোড়ে যে সবাই জমা হবে তো আজকে এখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে যে শোভাযাত্রাটি শুরু হবে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী হাসান ওয়ালি তাঁতি বাজারে রয়েছেন আমরা চলে যাব তার কাছে জানব তার কাছ থেকে সবশেষ আয়োজন ওয়ালি রাষ্ট্র আপনাকে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে রয়েছি শাখারি বাজার আপনি জানেন যে পুরান ঢাকার এই জায়গাটিতে অনেকগুলো মণ্ডপ রয়েছে এবং দুর্গা পূজা কিন্তু বিশেষভাবে এই জায়গাটিতে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসবের মধ্য দিয়ে আসলে পালন করেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এবং এই মুহূর্তে আমি রয়েছি শাখারি বাজার একটি মণ্ডপের সামনে আপনি যেমনটি বলছিলেন একই সঙ্গে যেমন বিদায়ের বিষাদের সুর সেটি বাচ্চা একই সঙ্গে কিন্তু তারা আসলে শেষ মুহূর্তে দেবী দুর্গা মাকে দেখার যে আনন্দ সেটিও কিন্তু আমরা দেখছি ভক্তবৃন্দের মধ্যে যেটি আসলে এই দিনটির জন্য এই উৎসবের জন্য কিন্তু দীর্ঘ একটি বছর অপেক্ষা করেন ভক্তরা এবং সেটি আপনি জানেন যে গতকালকে মূলত একই দিনে দুটি তিথি থাকার ফলে কিন্তু শাস্ত্রীয়ভাবে দুর্গা পূজা শেষ হয়েছে এবং সেটি কিন্তু আজকে শুধু মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন এবং সিঁদুর খেলা সহ অন্যান্য যে আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেটি চলছে এবং কিছুক্ষণ পর অর্থাৎ সন্ধ্যার আগেই বিসর্জনের যে এক ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূজাজ্ঞাপন পরিষদ সেটি কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি কিছুক্ষণ পরে আসলে সেটি শেষ হবে এখন আমরা দেখছি আসলে যারা ভক্ত রয়েছেন বিভিন্ন জন আসলে তাদের পরিবার নিয়ে ছোট বাচ্চা নিয়ে স্বামী নিয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আসলে আসছেন এবং শেষ মুহূর্তে যে যেই দর্শন সেটি কিন্তু তারা করছেন একই সঙ্গে তাদের যেমন প্রার্থনা রয়েছে সেই প্রার্থনা করছেন এবং আপনি যেমনটি বলছিলেন আসলে একটু পরেই সেই জায়গা থেকে যে একটি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি বিসর্জনের যে শোভাযাত্রা সেটি শুরু হবে এবং এই জায়গা জুড়েই কিন্তু এর সামনে দিয়ে একেবারে সেটি যাবে সদরঘাটে এবং বুড়িগঙ্গার দিয়ে সেই জায়গাটিতে কিন্তু যে বিসর্জন আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেটি সম্পন্ন হবে এই পুরো জায়গা জুড়ে অন্যান্য যে মণ্ডপ রয়েছে সেসবও কিন্তু আসলে সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে অংশ নেবেন সেমনটি কিন্তু আসলে আমরা জানতে পেরেছি সদরঘাটে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী শাওন শাওনের কাছে জানবো এখন পর্যন্ত সেই জায়গার আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে ওয়ালি আমি এই মুহূর্তে পুরান ঢাকার ওয়াইসঘাট এলাকায় আছি এইখানেই মূলত প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হবে আমরা যতদূর জানতে পেরেছি যে বিকেল তিনটার পরে আসলে ঢাকা ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরের যে শোভাযাত্রাটি বের হবে বিজয় শোভাযাত্রা সেই বিজয় শোভাযাত্রার সাথে সাথে এই অঞ্চলের অন্যান্য যে মন্দিরগুলোর প্রতিমা রয়েছে সেই প্রতিমাগুলোও অংশগ্রহণ নিবে অংশগ্রহণ করবে তারপরে এই সেই শোভাযাত্রাটি এই ওয়াইসঘাট এলাকায় এসে এখানে 
সব প্রতিমা আর কি বিসর্জন দেয়া হবে তো এখন পর্যন্ত আসলে সেভাবে এখানে তেমন কোনো প্রতিমা বিসর্জন দেয়া হয়নি দুটো তিনটে এখন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়া হয়েছে এই প্রতিমা বিসর্জন দেয়া উপলক্ষে এই ওয়াইসঘাট এলাকা কিন্তু নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে এখানে পুলিশ পুলিশের পাশাপাশি ডিএমপি পুলিশের পাশাপাশি নৌ পুলিশ রয়েছে আনসার বাহিনী রয়েছে এপি বিহিনের পুলিশ বাহিনী রয়েছে র্যাবের সদস্যরা রয়েছেন পাশাপাশি আমরা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যাতে এড়ানো যায় সেক্ষেত্রে এখানে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ডুবুরি দল এখানে মোতায়েন রয়েছে পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিসের একটি টিমও এখানে মোতায়েন রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই আপনারা জানেন যে আসলে যে পাঁচ দিনের যে দুর্গা পুজো উৎসব সেই দুর্গা উৎসবে কিন্তু গতকালকেই শেষ আজকে বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে পুরো আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে তো আমি এই মুহূর্তে ওয়েস্টঘাট এলাকায় আছি আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে এখানে আমার সমগ্র সহকর্মী রয়েছেন তিনি সেখানকার অবস্থান জানাবেন ধন্যবাদ শাহন আপনাকে আপনি যেমনটা সতর্কাটে খবর জানিয়েছেন পুজোর খবর তেমনিভাবে বিসর্জন শুরু হলো বন্দরনগরী চট্টগ্রামে পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিমা নিয়ে আসা হচ্ছে চট্টগ্রামের দুই হাজারের অধিক প্রতিমা মণ্ডপ ছিল তো সেখান থেকে কিন্তু আসলে বিভিন্ন জায়গায় এরকম বিসর্জন দেয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বিসর্জন হয় কিন্তু পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে তার কারণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের তৎপরতা কিন্তু আমরা দেখছি একেবারে তারা পতেঙ্গা সহ বিভিন্ন জায়গায় যেখানে বিসর্জন হবে সেখানে তাদের অবস্থা কিন্তু আমরা দেখছি আমরা একটু কথা বলতে যাচ্ছি আমার পাশে আছেন টুরিস্ট পুলিশের পুলিশ সুপার আছেন একটু জানতে চাচ্ছি হাসান আপনাদের যে তৎপরতা কেমন বলে মনে করছেন ধন্যবাদ আমাদের ট্যুরিস্ট পুলিশ চট্টগ্রাম নিজনের পক্ষ থেকে আমাদের পতেঙ্গায় পোশাকে এবং সিভিলে আমাদের টিম আছে আপনারা দেখেছেন আমাদের হেয়ার ব্যাগস এবং কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে তাছাড়া আমাদের পার্কি বিচ এবং নেভাল একাডেমি মোড়ে আমাদের সিভিলে এবং পোশাকে আমাদের টিম তৎপর আছে তো আশা করি আমাদের কোনো ধরনের সমস্যা হবে না আমাদের আজকে সারা দিনই আমাদের ডিউটি থাকবে ধন্যবাদ আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি যে যেহেতু ট্রাফিকের দায়িত্বে আপনি আছেন উপ পুলিশ কমিশনার হিসেবে আমরা একটু জানতে চাচ্ছি রাস্তা দিয়ে যে প্রতিমা আনা হচ্ছে সেই জায়গায় যেন কোনোভাবে যানজট না হয় সেদিকে নজর কেমন আছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্বাগতের শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি আমাদের সিমপি ট্রাফিক বিভাগের পক্ষ থেকে সিমপি কমিশনার স্যারের পক্ষ থেকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আমাদের পথেঙ্গা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্পট এখানে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রতিমা বাহী টাক নিয়ে আসতেছে এবং যাতে নির্বিঘ্নে এখানে নিয়ে আসতে পারে সেজন্য আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ট্রাফিক পুলিশ রেখেছি আমাদের ট্রাফিক পুলিশ সদস্য সবাই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে যাতে সুন্দর মতো বিসর্জন করতে পারে ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ তো এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছে আমার সহকর্মী অপেক্ষা করছেন রাজশাহীতে মত্তুজার কাছে রাজশাহীতে দুপুর বারোটা থেকে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া শুরু হয়েছে চলবে চলবে রাত পর্যন্ত এবং রাজশাহী বিসর্জন উপলক্ষে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে 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 যে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে র্যাব পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনী সদস্যরাও মোতায়েন রয়েছে আর রাশের এই ফুতকিপাড়া যে বিসর্জনের ঘাট এই পদ্মা নদীর ধারে এখানে কিন্তু প্রতি বছর বিসর্জন দেওয়া হয় শতাধিক প্রতিমা কিন্তু এই মণ্ডপে বিসর্জন দেওয়া হয় আর ভক্তরা বলছেন যে বিজয়া দশমীর একদিকে যেমন আনন্দময়ী মাকে বিদায় জানানোর পালা সে বিষাদের সুর বইছে আবার আসছে বছর পূজা আসবে সেই অপেক্ষায় কিন্তু ভক্তরা রয়েছেন তারা বলছেন যে এই রাজশাহীর সার্বিকভাবে পূজা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই হিসেবে কিন্তু ভক্তরাও খুশি আর আজকে পূজার সমস্ত আনুষ্ঠিকতা শেষ হচ্ছে এবং সামনে বছর আবারও পূজা অনুষ্ঠিত হবে সেই প্রতীক্ষায় কিন্তু ভক্তরা আর রাজশাহীতে এবার মোট চারশো নয়টি চারশো পাঁচটি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হয় মধ্যে মেট্রোপলিটন এলাকায় ছিয়ানব্বইটি এবং রাজশাহী জেলায় নয়টি তো পূজার বিসর্জন কিন্তু চলবে রাত অবধি সেই এবং ভক্তরা তাদের প্রার্থনা যেন আবারও সামনের বছরে পূজায় অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং এবারের মতো পূজার যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি সেটি বিসর্জনের মাধ্যমেই শেষ হচ্ছে এই ছিল রাশিয়া থেকে সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে ধন্যবাদ সহকর্মী মতুর মর্তুজা নয়ন বড়ুয়া জয় বদিউল আলম শাওন সেই সাথে হাসান ওয়ালি এবং সাফিয়াস রাসনা দর্শক ঢাকা চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী থেকে যুক্ত হয়ে সহকর্মীরা জানাচ্ছিলেন 
প্রতিমা বিসর্জনের খবর এবং প্রতিমা বিসর্জনের যে স্থান সদরঘাট সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি অন্য প্রসঙ্গ মোহাম্মদপুরের সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাকে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার 11 জনকে তাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের হেফাজতে নিয়েছে এদের মধ্যে তিনজন বেসামরিক ও পাঁচজন বিভিন্ন বাহিনীর চাকরিচ্যুত বলে নিশ্চিত করেছে র‍্যাব বাসার মালিকের কাছে এদের অবশ্য ডাকাত মনে হয়নি চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় বাহিনীগুলোতে কর্মরত কেউ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার তাগিদ অপরাধ বিশ্লেষকের শুক্রবার রাত 3:30টার দিকে মোহাম্মদপুর এলাকার একটি বাসায় এভাবেই সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাকে অভিযান চালানোর নামে করা হয় ডাকাতি সিসি ক্যামেরার আরেকটি ফুটেজে দেখা যায় আরেক দলকে বাইরে অবস্থান করতে বাসার মালিক ব্যবসায়ী সেই আবু বকর সিদ্দিক জানান নগদ 75 লাখ টাকা এবং 70 ভরি সোনা নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা দরজা টোকাটো এই বেলদি যে আমরা আসছি আমি আয়শা দেই যে কি বললি আমার দাওরা নাচছে কয় কি আমরা আইনের আইনের লোক টোটাল 75 লাখ মত যাটা নিচে 70 ভরির মত সোনা নিচে এই নিয়া আমার কাছে ধরতে সাত পর তাহলে আমরা যাবগা আমার দইয়া সিঁড়ি নিচে নামছে নামার পরে আমার ছাইরে দেয়া আর দর পেরা গেছে না এই ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন বাড়ির মালিক জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ইতিমধ্যে মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে 6 জনকে আটক করা হয়েছে ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আমরা তদন্ত বহত রেখেছি এবং বিষয়টা অতি গুরুত্বের সাথে এবং নিবিড়ভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি আর র‍্যাব জানিয়েছে তাদের হাতে আটক আট জনের মধ্যে পাঁচ জন চাকরিচ্যুত বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তা তিন জন বেসামরিক নাগরিক টোটাল আট জনকে গ্রেফতার করছি এর ভিতরে তিন জন হচ্ছে বেসামরিক ব্যক্তি হবে এবং বাকিরা হচ্ছে বিভিন্ন বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য এবং তারা মূলত যে মাইক্রোবাসটা ব্যবহার করেছিল সেটাকে আমরা জব্দ করেছি সাথে আমরা প্রায় 7 লক্ষ টাকা এবং কিছু স্বর্ণ উদ্ধার করেছি ঘটনার সঙ্গে চাকরিরত কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার তাগিদ অপরাধ বিশেষজ্ঞদের যারা জড়িত এদেরকে গ্রেফতার করার মধ্য দিয়ে এর সাথে বা এদের সাথে আর কারা জড়িত আছে এদেরকে খুঁজে বের করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এর আসলে কোনো বিকল্প নাই যে কোনো অভিযান চালানোর সময় সংশ্লিষ্ট নথি সাথে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন অপরাধ বিশেষজ্ঞরা মাসুদ আলাবনি নিউজ 24 ঢাকা আওয়ামী লীগের মতো চরমপন্থী সন্ত্রাসী দলের জন্ম বাংলাদেশে আর হয়নি বলেছেন বাংলাদেশ জামাতে ইসলামের আমির ডক্টর শফিকুর রহমান রব্বা সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বার্ষিক সদস্য সম্মেলনে তিনি আরো বলেন নিজেদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা না চেয়ে নানা রূপে ফিরে আসার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ 2006 সালের 28 অক্টোবর থেকে 2024 সালের 5 আগস্ট পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হয়েছে সবগুলোর বিচার দাবি করেছেন তিনি দীর্ঘ ১৯ বছর পর প্রকাশ্যে বড় পরিসরে জামাতে ইসলামের এই বার্ষিক সদস্য সম্মেলন রোববার সকালে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা মহানগর উত্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান তিনি বলেন নিজেদের ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা না চেয়ে নানা রূপে ফিরে আসার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ আমাদের একজন নেতাকে হত্যা করা হয়েছে তার আগে বিশ্বাসের অবস্থা দেখতে হবে বল কথা দা হয়েছে মিডিয়া গুলোকে অপপ্রচার এবং হাতিয়ার জুলাই আগস্ট গণহত্যার বিচার সবার আগে দাবি করে এই নেতা বলেন গেল 17 বছর আওয়ামী লীগ তাদের দুঃশাসনকালে সবচেয়ে বেশি নির্মমতা দেখিয়েছে জামাতে ইসলামী ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের উপর তারা যে মুক্তি আইন হাতে তুলে নিয়ে মানুষকে দুঃখ কষ্ট দিয়েছে মানুষের কষ্ট দূর করেছে আমরা এটা করব না কিন্তু নিয়ম বিচার পাওয়ার অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকের এক ক্ষেত্রে দেশবাসী জুলুম শিকার হচ্ছে আমরা জুলুম শিকার হয়েছে अविलम्बे निर्वाचन कमिशन गठन कर निर्वाचन व्यवस्था करते अंतर्त सरकार आहवान जान स्थायी कमिटी सदस्य बाबू गयेश्वर चंद्र राय दोपुरे जतियों प्रेस क्लाबर जतियत प्रचार दल आलोचन यह आहवान जान इस समय विएनपि चेयरपार्सन उदेषा सैयद मोज्जेम होसैन आलाल अभिजोग करें 
সরকারের দেশ পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই অনেকেই যেন তেন ভাবে উপদেষ্টা হয়ে গেছে তাই দেশের কল্যাণে অগ্রাধিকারমূলক কোনো কাজ এই সরকার করছে না সভায় দুর্যোগ প্রশমনে বিভিন্ন সময়ে বিএনপির ভূমিকা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন দেশের যে কোনো দুর্যোগে বিএনপি নেতা কর্মীরা জনগণের পাশে থাকে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রোগী এবং স্বজনরা আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে পরে তাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয় তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়েছে কিনা সেটি নিশ্চিত করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ তারল্য সংকট কাটতে শুরু করেছে বেশ কিছু দুর্বল ব্যাংকের দুই দফায় প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার তারল্য সহায়তা পেয়েছে সংকটে থাকা চার ব্যাংক এতে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে তারল্যের চাপে থাকা এসব ব্যাংকগুলো কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে গ্রাহকদের মাঝে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে আমানতকারীদের চাহিদা মেটানোর পরও এখন অতিরিক্ত তারল্য থাকছে এসব ব্যাংকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ওয়ালিদ সাকিব গেল দেড় দশকের ব্যাপক দুর্নীতি আর অনিয়মে দুর্বল হয়ে পড়ে এক ডজন ব্যাংক যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় ইসলামী ধারার ব্যাংকগুলো অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর এসব ব্যাংকের এগারোটির পর্ষদে পরিবর্তন আনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সবচেয়ে বেশি সংকটে থাকা চার ব্যাংককে দুই দফায় তার লসহায়তা দিয়েছে সবল ছয়টি যার মধ্যে প্রথম দফায় নয়শো কোটি টাকার ঋণ পায় ইসলামী ব্যাংক এসআইডিএল ফার্স্ট সিকিউরিটি ও ন্যাশনাল ব্যাংক দ্বিতীয় দফায় দেয়া হয় আরও এক হাজার চারশো আশি কোটি টাকা ব্যাংক ঘুরে দেখা যায় তারল্য সহায়তা পাওয়ার পর সংকট অনেকটাই কেটেছে দুর্বল ব্যাংকগুলোর আগের চেয়ে তুলনামূলক বেশি আমানতের টাকা তুলতে পারছেন গ্রাহকরা লেনদেন পরিস্থিতি জ্বালা ভালো কারণ আমরা তো লেনদেন করছি টাকা জমা দিচ্ছি আবার উঠাচ্ছি এখন আর কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আমার চাহিদা মতো আমি পাচ্ছি না কিভাবে বুঝি কেটে গেছে চলমান সংকট কেটে যাবে এমন প্রত্যাশা এই ব্যাংকারের মানুষের মধ্যে যে একটা পেনিক উজ্জ্বল প্রেশার ছিল সেটাও রিডিউস হচ্ছে এবং মানুষ টাকা যেহেতু পাচ্ছে জমা দেওয়া শুরু করেছে অর্থাৎ चाहिदा জরিপে এগিয়ে থাকলেও মার্কিন নির্বাচনে কামালা হ্যারিস এর জয়ের অনিশ্চয়তা বাড়ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন কামালার পক্ষে অতিরিক্ত সমর্থন আদায়ের জায়গা অতি সামান্য সেই সাথে দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যগুলোই মার্কিন নির্বাচনের ফল নির্ধারণ করবে আরও একটি বিরতি নিচ্ছে খেলার খবর নিয়ে ফিরছি সঙ্গে থাকুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর দুপুরের সংবাদে আরও একবার স্বাগত এবারে জানিয়ে দেব খেলার খবর সাকিব আল হাসানের দেশে আসার ক্ষেত্রে বাধা নেই খেলোয়াড়দের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ প্রাধান্য থাকবে এমনটাই জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তবে তিনি এও বলেন আইন আইনের পথেই চলবে 
আসন্ন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ সামনে রেখে শেরে বাংলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শনে আসেন উপদেষ্টা মিরপুর থেকে গ্যালারি সহ প্রেস বক্স ঘুরে দেখেন তিনি এরপর গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন বলেন খেলোয়াড়রা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন এমনটাই আশা করেন তিনি দেশের মাটিতে সাউথ আফ্রিকা সিরিজ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিতে চান সাকিব দর্শক আর এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর দুপুরের সংবাদে আরও সংবাদ বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট টিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই